。好，来，接着我们就告可以开始介绍所谓的天气现象。一般你在晚上回家看新闻，你看到的气象报告会告诉你。明天是晴天还是阴天？然后高温跟低温。如果你去看什么渔业气象专业的，他会告诉你浪有多高、风有多大之类的，之类的。这种所谓的晴天、阴天这种话，就指的就是天气现象。那到底啥叫做天气现象？我们前面写过一次，天气象包括两个，一个叫做天空状况，一个叫做降水情形。天空状况指的就是云的多少，这里有一个分类的方式。天上把天空分作十等份，云量在四等份以下称为晴天，在五等份到八等份称为多云，在九等份、十等份称为阴天。所以，什么叫做多云时晴？什么叫做晴时多云？就这样的一个意思，就是它指它的云量的多少。所以天空状况指的是云量的多少，云量的多少。另外要降水情形，就是老天爷的下的雨、下的雪。如果用比较广义的现象，叫做大气的现象，还包含一些别的内容。那我们国中就不管它，我们只管降水情形。所以，所谓的天气现象，就是包含天空状况。明天是晴天还是阴天？降水情形，明天有没有下雨？下多少的雨？这个叫做降水情形。雨势好。那么云就是飘在空中的小水滴或小冰块，这又是一个心中暗爽三十秒的事情。我每一年都跟学生强调，云是飘在空中的小水滴或者是小冰块。天上够冷就是小冰块，不够冷就是小水滴。终于有一年学测考了这一题了，然后呢，你就心中暗爽三十秒。不过你看那题的时候，就算你忘记老师教过这件事，你应该也会。为什么？他告诉你天上的。水汽凝结或凝固变成云，它凝结什么？液态，凝固什么？固固态嘛。看题目也会，它是知道它是液态跟固态，所以心中安爽三十秒。那这都是水嘛，对不对？所以就知道下降水也是水，对不对？所以降水是水，云也是水，它跟谁有关？它跟什么有关？都跟。水有关，所以它跟水汽有关，所以它会跟水汽有密切的关系，所以叫做降水情形。OK， 啊，这叫做云的组成啊，告诉你它跟降水有关，可以吗 ？OK。